ধন্যবাদ আজকে আমরা আলোচনা করব বাফাদ্রবন আমি আমার কৃষ্ণপদ সর্দার গুরুলিয়া শেষ স্কুল অ্যান্ড কলেজে প্রভাষক রসায়ন হিসেবে কর্মরত আছি আমাদের রসায়ন প্রথম পত্রে পঞ্চম চতুর্থ অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হলো বাফাদ্রবন এবং বাফাদ্রবন প্রস্তুতি যেটা বিভিন্ন সময় পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকে বাফাদ্রবন থেকে বাফাদ্রবনের ক্রিয়াকৌশল থেকে বাফাদ্রবনের সংজ্ঞা বাফাদ্রবন থেকে বিভিন্ন সমীকরণ আজকে আমরা বাফাদ্রবনে যতটুকু বাড়ি দেখার চেষ্টা করব যেটা বাফাদ্রবন থেকে আমি বিশ্বাস করি তোমরা সহজেই বাফাদ্রবন সম্পর্কে যে প্রশ্ন আছে তার সমাধান করতে পারবে প্রথমে দেখি বাফাদ্রবন কাকে বলে আমরা সেটুকু একটু জেনে নেই যে বাফাদ্রবন হলো সেই সব যেসব দ্রবণে বাইরে থেকে সামান্য পরিমাণ দুর্বল অ্যাসিড বা দুর্বল খার যোগ করার ফলে দ্রবণের পিএইচের মান প্রায় অপরিবর্তিত থাকে অর্থাৎ হয় না বললেই চলে এরূপ দ্রবণকে বাফার দ্রবণ বলে আর এই যে পরিবর্তন হওয়ার কথা আর এই পরিবর্তনকে যে বাধা দেয় এই যে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা এই ক্ষমতাকেই বলা হয় বাফার ক্রিয়া আমরা বাফার দ্রবণ যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে বিভিন্ন ধরনের বাফার দ্রবণ দেখতে পাবো সাধারণত বাফার দ্রবণ দুই প্রকার অম্বিল প্রকৃতির বাফার দ্রবণ এক নম্বরে প্রকারভেদ যদি উল্লেখ করি প্রকারভেদ এক নম্বরে হলো অম্বিল প্রকৃতির বাফার দ্রবণ অম্বিল প্রকৃতির বাফার দ্রবণ দুই হলো ক্ষারীয় প্রকৃতির বাফার দ্রবণ এখন আমরা এক এক করে আলোচনা করব যে অম্বিল প্রকৃতির বাফার দ্রবণ কি ক্ষারীয় প্রকৃতির বাফার দ্রবণ কি যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সাধারণত কোনো বাফার দ্রবণ তৈরি করতে গেলে সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ দরকার সেটা হলো যদি আমরা অম্বিল প্রকৃতির বাফার দ্রবণ আলোচনা করি তাহলে দুর্বল অ্যাসিড এবং দুর্বল অ্যাসিডের যে লবণ তৈরি হবে তীব্র লবণ এই লবণের মিশ্রণ দ্বারাই আমাদের অম্বিল প্রকৃতির বাফার দ্রবণ তৈরি হবে সাধারণত আমরা যদি দুর্বল অ্যাসিডের কথা চিন্তা করি সি এইচ থ্রি সি ডাবল এইচ কারণ সি এইচ থ্রি সি ডাবল এইচ দুর্বলের কারণ সি এইচ থ্রি সি ডাবল এইচ দুই থেকে তিন পার্সেন্ট আয়নিত হয় পাত্রে যার কারণে এটাকে দুর্বল অ্যাসিড বলা হয় আমরা যদি দুর্বল অ্যাসিডের সাথে সবল খারের বিক্রিয়া ঘটাই তাহলে দেখতে পাব আমরা দুর্বল অ্যাসিডের সবল লবণ সোডিয়াম অ্যাসিটেট লবণ তৈরি হবে এবং সাথে সাথে পানি তৈরি হবে অর্থাৎ অ্যাসিড ও খারের বিক্রিয়ায় লবণ ও পানি তৈরি হবে এখানে আমাদের যে অ্যাসিটিক অ্যাসিড এবং সি এইচ থ্রি সি ডাবল এনে অর্থাৎ সোডিয়াম অ্যাসিটেটের মিশ্রণ এই মিশ্রণই হলো আমাদের বাফার দ্রবণ বাফার দ্রবণ যেহেতু এই বাফার দ্রবণটা অম্ল থেকে তৈরি হয়েছে যার কারণে এটাকে আমরা অম্বিল প্রকৃতির বাফার দ্রবণ বলতে পারি অম্বিল প্রকৃতির বাফার দ্রবণের পিএইচ সবসময় সাত থেকে কম হবে যার কারণে এই বাফার দ্রবণকে অম্বিল প্রকৃতির তবে একটা কথা আমাদের বারবার মনে রাখতে হবে যে অম্বিল প্রকৃতির বাফার দ্রবণ তৈরি করতে গেলে অবশ্যই অবশ্যই দুর্বল অ্যাসিড এ প্লাস দুর্বল অ্যাসিডের সবল লবণ প্রয়োজন হবে দুর্বল অ্যাসিডের সবল লবণ এই দুটোর মিশ্রণ দ্বারা আমরা অম্বিল প্রকৃতির বাফার দ্রবণ তৈরি করতে পারি তাছাড়া আমাদের অনেক ধরনের অম্বিল প্রকৃতির বাফার দ্রবণ আছে যেমন সোডিয়াম কার্বোনেট এর শক্তিশালী খার সোডিয়াম বাই কার্বোনেট এটার মিশ্রণ অম্বিল প্রকৃতির বাফার দ্রবণ আমরা যদি সাইট্রিক অ্যাসিডের কথা চিন্তা করি সাইট্রিক অ্যাসিড এর সাথে আমরা যোগ করতে পারি সোডিয়াম সাইট্রেট সোডিয়াম সাইট্রেট সাইট্রেট যেটার মিশ্রণ থেকে আমরা বাফার দ্রবণ তৈরি করতে পারি আরও অনেক ধরনের বাফার দ্রবণ আছে যেমন বরিক অ্যাসিড সোডিয়াম বোরেট তবে সবসময় একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমাদের অম্বিল প্রকৃতির বাফার দ্রবণ হলো অম্বিল প্রকৃতির বাফার দ্রবণ আলোচনাটা করছিলাম 
खारी और प्रकृति बाफा द्रवण नहीं आलोचना करब ता अम्बल प्रकृति बाफा द्रवण सम्पर्क धारणा पे गलम जो दुरबल एसिड और दुरबल एसिड सबल अम्बल प्रकृतर बाफा द्रवण तेमनी भाव आलोचना करते खारी प्रकृत बाफा द्रवण खारी प्रकृत बाफा द्रवण तैर क्षेत्र जेटा दरकार से दुरबल खार दुरबल खार और दुरबल खारे सबल लवण दुरबल खारे शक्तिशाली लवण शक्तिशाली लवण जदि दुरबल खार हिसाब एमोनियम हाइड्रक्साइडर कथा चिंता करी एवं एमोनियम हाइड्रक्साइडर साथे जदि ये सेल बिक्रिया तैरि तो है अमोनियम क्लोराइड प्लस एच टू एमोनियम हाइड्रक्साइड एमोनियम क्लोराइड तथा दुरबल खार और दुरबल खारे सबल लवण यह दुटर मिश्रण द्वारा खारी और प्रकृतर बाफा द्रवण तैरी है खारी और प्रकृतर बाफा द्रवण तैरी है तो हम बुझते परलम जो अम्बिल प्रकृतर बाफा द्रवण और खारिय प्रकृतर बाफा द्रवण खारिय प्रकृतर बाफा द्रवण पीएच सब समय सात थे बसि है तेल बाफा द्रवण हल जे द्रवण सामान्य परमाण एसिड व खार जो कर ले द्रवण के पीएचर मान परिवर्तन है ना ताके बला है बाफा द्रवण तब एक क्षेत्र में जो करते हुए दुरबल खार बाफा द्रवण मूलत दो प्रकार अम्बिल प्रकृतर बाफा द्रवण खारिय प्रकृतर बाफा द्रवण जे द्रवण पीएचर मान अम्बिल प्रकृतर बोलते पीएचर मान सब समय सदर कम थक अम्बिल प्रकृतर बाफा द्रवण प्रस्तुत करते गले स्वाभाविक भाव दुरबल एसिड लागे और दुरबल एसिडे सबल लवण लागे जमन एक दुरबल एसिड के शक्तिशाली खार द्वारा बिक्रिया कर सबल लवण पेलम एखे सोडियम एसिडर लवण और एसिटिक एसिड और सोडियम एसिडेट एर मिश्रण ही हल्द से कांखित बाफा द्रवण जेटा उम्मीद प्रकृत और बाफा द्रवण आज जेटा के कार्बनिक एसिड सोडियम बैकार्बोनेट तेमनी भावे सैटिक एसिड सोडियम सैट्रेट हमारे खारिय प्रकृतर बाफा द्रवण हल दुरबल खार और दुरबल खार सबल लवण एमोनियम हाइड्रक्साइड एक सेलर साथ बिक्रिया कर एमोनियम क्लोराइड लवण पाई से खान एमोनियम हाइड्रक्साइड एमोनियम क्लोराइड लवण द्वारा खारिय प्रकृतर बाफा द्रवण तैरि करते धन्यवाद सबाई